Mehmet Rukici. Shpalja e pavarësis në epikën shqiptare. Kryuazve dhe interpretuazve të epikës populore shqiptare me rastin e një qinë vjetorit të pavarësis, mirë njohet të veçan e konsiderata më të larta. Epika shqiptare në funksion të shpalja së pavarësis sa jo një kapitul të veçan të historis gojore. Kontribuaj në përkujtimin dhe përjetsimin e shumë gjarjeve e personaliteteve historike. Pasyroj në nivelin më të lartë artistik, luftrat më të përgjakshme e të panumërta kunder okupatorve, shtypjes dhe shfrydzimit, material dhe shpirëtëror që i solën Shqipëris etnike. Kryuesit dhe bartësit e epikës shqiptare, ngritën thesarin e epi. Pasuruan folkloristikën shqiptare. Theluan dërgjegjën komptare, politiko shëqërore, luftarake, artistike dhe estetike. Uvun në shërbim të popullit dhe të progresit. Këngët epike për pavarësin me potencialin e tyre të fuqishëm estetik, ushyn letërsin, artin ton të kultivuar një dhe historin komptare gojore në veçanti. I cilson forca e jashtë zakonshme e mendimit laten dhe figurativ dhe ngarkesa me dramacitet të njarjeve. Për bal gëzimit të pakrahasuar për pavarësin nga një okupator shekullor, del edhe hiderimi i pakrahasuar nga okupator të tjerë, shumëfish më të egër, më barbar, shfarosës dhe të pacivilizuar. Krahas gëzimit për pavarësin u kryua edhe proverbi genial popullor, sa gëzim, qash i dhnim. Regjmi okupuës serb, prej ati Osman, dalon të shumë. Derisa Osmanët bënin zullum me kanar, Serbia u shtronte zullum pa kanar. Regjimi serb, bi popullin shqiptar, kryojn një zaman të zi, aqë sa i gjallit deknit me i marë lakmi. Pavarësia kishtë për qëlim këthesën për fundimtare pas shkëputjes nga përandoria në dërgjegjët simin e shqiptarve si kom për të zëdruar trojet e veta për të mbrojtur nga pushtuesit e tjerë shumë më të rezikshëm se ata Osman. Evropa në këtë periud tregoj se nuk ishte në anën e shqiptarve. Nuk i njohu si kom. Tokat e tyre u adhëroj serbëve, malazezve e gregve, dy në prakta. Një profë. Alfred Uqi, Estetik e Folklorit, Akademia e Shkencave e Shqipëris, Tiran, 2007, fënën të djetë dhe katër. Dy Sultan Abdul Hamidi I, 1822-1915, sëndoj për 1876-1909. Shpalje së pavarsis, Shqipëria po kalon të qastet në të vështira. Pjesa më e madhe e teritorit të saj ishte pushtuar nga trupat armike. Në këtë orë të vështirë, doli në kryet të saj, njëriu më i zoti. Ky ishte Ismail Qemali, 1824-1919 nga Vlora. Mendja e ti e mprejt dhe idet novatore, bënd që Sultan Abdul Hamidi i i tre të kishte respekt, po edhe frik prej ti. Disa herë e gradoj. Ismail Qemali, për të penguar ndrën shekullore rusë për marjen e Konstantinopojës, i propozoj sultanit që të jep të popujve të gjdo shteti, të drejten e vetë vendosjes dhe të përkatsis etnike. Fuqia e përandoris do të qëndron të në unitetin e njerëzve, për mbrojtjen e përbashkët dhe në energji në zhvillimit ekonomi. Para shpalje së pavarsis, së bashku me Luiq Gurakuqin, Hasan Prishtinën, etje. Viziton shumë burat të shteteve evropiane, sidomos në Paris e në Londër. U konsultua me ta për rethanat e vështirat të Shqipëris. U përpoqë t'i binë fuqit dhe më dha që të pranojnë idejnë e ti për një Shqipëri autonome. Programi Ismail Qemalit ishte integriteti i teritorit Shqiptar, veçanërisht i Kosovës. Kërkon të përkrahjen për hapjen e shkollave Shqipe, për dërimin e alfabetit latin në vënd të atyre, arab, grek, apo cirili. Kërkon të ndim për zhvillim ekonomik, rrug dhe hekurudha. I njofton të se Shqipëria ishte shteti i fundit në Balkan, që u nënshtrua nga Turqit dhe i fundit që fitoj Lirin. Më pes në nëtor 1912, ishte në Bukuresht. Vazhdon rrugën për vjen e Budapest. Për krahjen për fundimtare dhe të prerë, për shpaljen e pavarësis së Shqipëris, e merë nga Bertholdi në Budapest, më 17 në nëtor. Në kujtimet e ti, thot, Bertholdi i miratoj pikpamjet tona për qështjen komptare shqiptare, katër u telegrafon miqve të ti në durës që ti thërasin delegatët në atë qytet ose në vlorë. I siguron të se, pozita e Shqipëris është sigurët. 
nuk duhet me nduar më për autonomi, por për një shtet të pavarur, që duhet të shpalet brenda pak ditës. Shqipëria, në mbledhjen e ardhshme ndërkomtare, do të marë pjesë si shtet. Këtë qëndrim e kishtet edhe vjena zyrtare. Prej Budapestit, shko në Tries. Me një anije, nga flota e këti qyteti, shko në Durës. E qërën bej vlora, në prak të shpaljes së pavarësis, shkruante, një zjarë i shenjt patriotizmi kishtë pushtuar vlorën, qytetin tim lindor. Entuziasmi dhe gëzimi në përshëndetin ku do. Në pak ko, u gjitha i rëthuar nga 83 delegat, muslimanet të kryshter, të cilët kishin ardhur nga të gjitha anët e Shqipëris, të zaptuara ose jo, nga ushtrit luftuese, pes. Më 28 në nëntor 1912, në orën 14, në vlorë, u hapë kuvendi komptar. Në mbledhjen e parë, marim pjesë 37 delegat, nga të gjitha viset shqiptare. I pari ishte Ismail Qemali. Në epikën shqiptare njët edhe me emërtimet, Ismail Qemal Beu, Ismail Qemal Pasha dhe Ismail Qemal Vlora. Nga personalitetet e shuara ishin. 3. Edwin Shak, shqiptarët nga lashësia deri në ditët e sotme, Karthe Pend, Tiran, 1995-357-359. Katër dërë blerim qela, vep. Ecit 213. 5. Yusuf Bujovi, vep. Ecit fër 613. Avdit Optani, 1864-1922 nga Tirana, Bedri Pejani, 1885-1926 nga Peja, Dimitr Berati. 1886-1970 nga Korqa, Jorgi, Dud, Karabunara, 2822-1917 nga Lushnja, Hasan Hysen Budakova nga Suhareka. Dimitrën Broja nga Korqa, Ilias Vrioni, 1882-1932 nga Berati, Hajredin Cakrani nga Feri, Jani Mingo, 1872. 1927 nga Fieri, Kristo Meksi nga Gjero Kastra, Luish Gurakuqi, 1878, 1925 nga Shkodra, Mehmet Pash Derala. 2827, 1918 nga Tetova, Mithat Frasheri, 1880, 1920 nga Janina, Dom Nikol Kachori. 1862-1917 nga Shkodra, Pandeli Cale, 1827-1923 nga Korqa, Recep Mitrovica. 1888-1960 nga Mitrovica, Sali Gjuka, 1876-1925 nga Peja, Shefqet Verlaci. 1878-1926 nga Elbasani, Bebi Dibra Agoli, 1887-1937 nga Dibra, Gjelal Koprenza. 1826-1919 nga Skrepari Eti. Kuvendi e zgjodhi Ismail Qemalin Kryetar. Në të njëtë ndit të vitit 1423, Skënder Beu ishte shpalur kryetar i lidhje së princave shqiptar. Tani, në poatë të datë, Ismail Qemali, në balkonin e shtëpisë së ti, ngriti flamurin historik të Skënder Beu. Në fjalimin e ti, ndër të tjera, tha, në rethanat të kryuara nga lufta balkanike, e vetë me odhë shpëtimi, është ndarja e Shqipëris nga përandoria Osmane, gjash, politika e Evropës ka rëfyrë së shqiptarët. Në mos hapshin sytë dhe në mos punofshin urë të fortë, kam për të humbur e me të bashkë edhe në bretëria turke. Andaj, për të mundur, sa më parë, të alergoj këtë rezikë, u hodha në një luftë që nuk është kunder kanonin. I bëra theror djemë dhe mi dhe shtëpin. Dola edhe jashtë për të bashkuar me adhvetarët shqiptarë. Që mësova në punët e politikës, misit që lida me njërës të fuqishëm, 20 vjetë vuajtje e mundime, të gjitha i vura në shërbim të vendit. E di mirë se Shqiptari edhe më i pamsuari, ka mendime të larta e të nëzeta për atë dhe unë dhe se gjithmon është gati të derdhë gjaku në vetë për kombin. Shqiptarët që rojnë të bërisht në Kosovë, në Manastir, Shkodër e Janin, e te e këtej në viset të tjera të Turqisë Evropiane, duhet të njojnë vetë vetën si një kongë, pa vënre fise farë dhe besime. Duhet të jenë të gjithë si vëlezër. 
Gjoja, jeta, nderi, feja e se cil, do të jenë nën hie dhe nën krat të të gjithve, shtaf. Në kuvend foli edhe Luish Gurakuqi, vetësia e Shqipëris ishte andëruar nga vjeshtorët dhe e dëshiruar nga zemrat e djegurat të disa pak atvetarve, që vuanin e dirgjesh në përburgjet e erta, që qanin e rënkonin në përshkretinat e largëta, që ishin të ndjekurët të dëbuar nga atve u i dashun. Na duke i të gjithve si një dëshiri parishëm, si një dhurat të i për e qmueshme, për varfërin tonë. Vlerësoj si një pejme ambëll dhe e shishme, të cilën për ndia ua kishtë ndaluar shqiptarve të mirë. Të betohemi pra, edhe një herë, bi lirin e adheut, bi valet e dëshmorve tanë, ti bajmë ferore, për para galtarit të adheut, anmisit, smirat e zilit dhe poshtme. Të lidemi e të bashkohemi të gjithë, me një mend e me një zemër. Të përpichemi e të punojmë tokë, si vëlejzër që jemi, për të shëruar plagët e. 6100 vjetë pavarësi komptare, album, Eugen, Tiran, Tiran, 2012, fë 116. 7 po aty Shqipënis, për t'i fshirë lotët e atyre që qajnë e rënkojnë në bibrengat e viseve të Veta, që undan nga trupi atë dheut të përbashkët të edhe Isa Boletini do të vi në vlorë të nesërmen më 29 nëntor me 400 luftar Hasan Prishtina, Idris Seferi, Nejib Draga, Seth Hoxha, Eti. Nuk morën pjesë nga se undodhën në vuajtjen e dënimit në burg në Kalemekdan të Beogradit. Bajram Curi ndonë se unis për në kuven rrugës u pengua nga luftime me hordit Serbo Malazese. Delegatët në nëshkruan dokumentin historik për pavarsin e Shqipëris, ku thuaj, Shqipëria më sot të bëhet me vete e lirë dhe e mos varme. Shpalja e pavarsis ishte akt madhor histori. Ishte përmbylle e një procesit të gjadhë, shekulor, të përpjekjeve të shqiptarve për pavarsi e liri. Hasan Prishtina pas ka thënë, lufta balkanike u bëshkak, që kjo ndër e famë të imbetet vlores dhe jo Kosovës e në vënd të një Shqipërije të madhe të bëhet një Shqipërije vogël nënë. Populli shqiptar në gjiu në ti ka pasur talentet të fuqishme artistike që kanë kryuar vlerat të pavdekshme estetike, vjetë e pika shqiptare, pavarsin e trajton si njërën nga njarjet më të shënuarat të historis komptare. Këngëtari popullor në disa raste shprej nostalgji për regjimin e kaluar Osman për babën mred dhe don t'i tregoj gjihanit botës mbar për masakrat e papara të okupatorve gjakatar sërb e malazes. Qeli Syd, o baba mret, se të maroj gjihani i krejt. Na u ka këthyë sërbi apet, po na pret dhe po na vret. Rob dhe thmi, në zjerm, po na i qet. Për ne, bab, krisi kjamet. Baba mret, në filim, për gjigjet me revolt, sepse shqiptarët u hodhën në luft kundër ti. Let ju pret dhe let ju vret. Se nuk e dojshi, ju, babën mret, së mandat luftën 4 vjet, një mbëdhjet 3 ordimi farut krejt. 8 ndryqim kula, antologie me ndimit shqiptar 1870-1925, Plejad, Tiran, 2003-86-89. Nënd Jusuf Bujovi, vet. E cit 266-10 prof. Alfred Uqi, vet. E cit fë 95. 11 koha e sundimit të gjënë turqeve, si do mos në vitet 1908-1912. Në filim të gjdo kënge e pike, pasqyrohen rëthanat që kushtuzuan luftën dhe këngën për të. Para shpaljes së pavarsis, theksohen shkacet e kërën gritjes. Ishte e pamundur vonesa e mbrojtjes, duke e shpalur pavarsin, sepse. Në rash kau në 4 anë. Dy gur bashkë spodon me lanë. Në të katër anë, o haj medet. Donë me dalë det unë det dy mbëdhjet. Me gjitha të, po sa e shpalën pavarsin nga kushedra e Bosforit, ram në këthetra të qakajve të Balkanit, tre mbëdhjet për shqiptarët, suarit asgjë, përveç ndërimit të okupatorve. Sa shkon njani, na vjen tjetri, shumë ma i zi i riu se i vjetri. Në përmjet të ejpës shqiptare, u madhështua historia në përgjithsi dhe shpalja e pavarsis në veçanti. Kryuesit e pik për balë rëthanave rëbëruese ishin martir të popullit. Bruno theksonte, një epok një jetë më tepër si pas karakterit të martirve të vetë se sa të heronive. Poeti unë popullor, si qishtë dërvish gëgjulli, kryoj gjatë procesit të rëbëris dhe të luftës për eksistencë, kur jeta dhe lufta shkonin paralel. 
Kryuasit e epikës i takonin periudhës më dramatike të historis, të peshës më të rënd të tradhëtis së fuqive të më dha, të pushtimit dhe të coptimit të pjesve më vitale të adhev të përbashkët, të Shqipëris etnike. Ishim për hapës të revoltës dhe të kryen gritjeve kundur pushtuasit. Epika Shqiptare, kushtuar pavarsis, u kryua nga poetët hemorik popullor. Ishin gjellëruës të së kaluarës në vetëdien historike. Ishin historian që historin gojore dhe atë ende të pashkruar, e njëhin më mirë se qëto historian. U vlerësuan si pasqyruës të denjë të rasteve dhe konflikteve tragike. Ishin tipa të angazhuar. Skishin qëlim vetëm të këndojnë, por edhe të nëzisin. Rapsodi Riza Vlaca, Pohonte, Kanga e Mirë, edhe barin e thatë dhe bandë njëmë. Kryuesi dhe interpretuesi e pik ishte veshi, zëri e zemra e aktit të shpalje së pavatrësis, më 28 në ntorë 1912 dhe të njarjeve që e përcolën, në filim dhe pas kësaj ditë të shënuar. Historia e vërtet dhe popullit nuk mund të njët, pa e njohër kryimtarin e pike gojore. Kënga Ahmed Delia është boshte e pikës me tem të pavatrësis. është Sintes subjektive e përmbajtësore Pasqyron luftën e Ahmed Delis 1850-1912 vet. 12 detin e zi e mori Rusia dhe detin Adriatik e kërkon të Serbia. 13 Mark Krasnici, kumtes në një simpozium shkencor, ende në dërshkrim. I 4. Mesopata, kundër një bandë qetnike serbe të armatosur në prejkas, a fërsisht më 20 djetor 1912, 3 javë pas shpalje së pavarsis në vlorë. Sulmi u bënë shenjë të revoltës së armikut, kundër një fitorje historike shqiptare. Ishte edhe kundër vetë Ahmed Deliz, si personalitet më i rezikshëm da invazionit serbë. Në kulmin e kullës të ti, shpesh kishte valuar flamurin shqiptar, edhe para se të ngritej në vlorë. Ishte koha kur shovinistët e tërbuar me ndonin se, vetëm kombi serbë, duhet të lindë të rritet e të shtohet, 14. Ahmed Delia, më të birin Murselin, Gjajan Ram Islamin dhe kushëririn Jetullahun, me sakica në dorë, vërsulem për të vdekur. Rojës që ruan të para dyrve të shtëpis, ku ishin futur kriminelet dhe urdrit, në gjufë serbe stojnë dalo, Ahmeti i përgjeshë. Unë shkenishtë nuk e di po ty kushtë tha, bre faqezi, në bort shqiptarit ti me hi a e di këtu si i thonë shqypni. Ska dyshim se, heroj i këngës, këtu aludon në shpaljen e pavarsis në vlorë, më 28 në ntorë 1912, duke i treguar se këtu, tani është regjimi tjetër, regjimi i Shqipëris së pavarur. Betejes për jetë avdekje i brin vetë plaku Ahmed Delia. Rojnë qëtnike e qëlon me sakis në lullë të balit. Ahmed Delia një trim për së tepër, i sol sakis shkallt për mi vetull, për mi vetull e bash në balë, të tana të rrut jala në shkallë. Nga shpina, këtë trim të rral, e godet, si zakonisht, pushka serbe. Efton të birin që të futët në zjarë, për kunder bindjese e vladi, ashtë i dhimshëm. Kryon bindjese, kunder një armiku që e patëm, skursejet asgjë, madje as e vladi, bima e zemrës. Plagosja e babajt për vdekje, në vënd të panikut, mërselit, thuajse, i adha edhe një zemrë. Hudhet mbi qetnikët si luaj tërbuar, pa ditë se qka që të pushka për gryke. Ky mursejli një djalë kreshnik, u kap me shkje fyt për fyt, një mamzer ja u ka grabit. 14. Dimitrije Tukoviq, Serbia dhe Shqipëria, Rilindja, Prishtin, 1976, fënjë 138. Qatë mazeren me 4 fishek, edhe zoti po i jep kyvet. Sa herë qëtë, ka një apë vretë. Ua grabiti po atë pushkë, e cila voli plumbin vdekje pruës për babajnë e ti, që tani i kishte vetëm 4 fishek, dhe me të cilën 4 herë do t'a paguaj në flak, gjaku në Ahmed Delis. Si mursejlin ku me gjithë djalë, 4 shkje i vrau për babë, nja e mytë mi gjaram. E një tjetër kyje të lahi. Fyet sulmi barbar. Lavat qëtnike, si kure ujqve të tërbuar e të uritur për gjak shqiptari, merë vrapin nga kanë nësy. Thembrat e këmbëve u arahin shpatullat. Para syve u del krejt drenica. Ig Jovani Kola Gardi, Fort Pendjek Ram Islami. Ban Jovani Haj Medet. Pejtet shokve, veç un jam med. Krejt drenica në kam kokan que, me ditë sodit kem marue.
vdekja e trimit është vdekje me pesh, është mësim dhe përvoje madhe. Ajo dalohet prej vdekjeve të tjera. Deri në frimën e fundit është me vetë bje, me qëndres, me këshila e porosi. Kështu ishte vdekja dhe Ahmed Delis. Ai, pak par frimëmarje së fundit. Ram Islamit ju kanë gërmue, kit Jovan mos me damtue, në Beligrad lëshone me shkue, Aleksanës me i kalzue. Për te i votres, skem ku me shkue. Nali shkjet mor e zotni, kësaj drenice mos me i asy. Qebesa e zotit ja u bajmë mazi. Këngëtari edhe këtë këngë, si kur shumicën nga cikli i këngëve për qlirimin komtar, e përfundon me formulën karakteristike e sintetizuese. Kështu luftuen trimat daj, për atë dhe e për Shqipni, si au pa shërin kur një shpi, kur një shpi as shpia e vetë. Shqiptar janë le e Shqiptar janë dejë. Lavdi i kofë Ahmed Delis. Zbardi fëtyrën e krejtë Shqipnis. Mësë paku një këngë e pike, për shpaljen e pavarsis, për mendën edhe shumë personalitete historike, si Ismail Qemali, Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Curi, etje. Por, si që thuet edhe në popull, gjithësesi, sakica e prekazit dhe pushka e galicës, shkruin në dertë mëretit 15.